നമസ്കാരം ടി സി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാർവിൽ ഏജൻസീസ് തൃശൂർ റോഡ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നാളെ അത്തം സജീവമായി പൂ വിപണി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മലയാളികൾ പേരിന് മാത്രം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ച് കണിമംഗലം കുറുക്കഞ്ചേരി റോഡ് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികളുടെ ആക്ഷേപം സംസ്ഥാനം കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച ഓണക്കാലത്ത് അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പരിശോധന കർശനമാക്കി എക്സൈസ് വകുപ്പ് വ്യാജമദ്യത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വഴുക്കുംപാറയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തി കളക്ടർ പാതയിലെ വിള്ളലുകൾ നികത്തി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം വാർത്തകൾ വിശദമായി നാളെ അത്തം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് അത്തത്തോടെയാണ് അത്തം പിറന്ന് പത്താം നാൾ തിരുവോണം പത്തു നാൾ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ പൂക്കളമൊരുക്കി മലയാളി ഓണത്തെ വരവേൽക്കുന്നു തിരുവോണനാളിൽ പ്രജകളെ കാണാനെത്തുന്ന മാവേലിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് പൂക്കളമൊരുക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം പൂവിളിയും പൂക്കാലവുമായി പൊന്നോണം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയതോടെ പൂ വിപണിയും സജീവമായി ഇത്തവണ പൂക്കൾക്ക് തീ വിലയാണ് എങ്കിലും നാട്ടുപൂക്കൾക്ക് പകരം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഈ പൂക്കളാണ് ഇത്തവണയും മലയാളിയുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലെ പൂക്കളങ്ങളെ വർണ്ണാഭമാക്കുന്നത് തുമ്പയും തെച്ചിയും തുളസിയും മുക്കുറ്റിയുമെല്ലാം മലയാളികളുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലെ വർണ്ണപ്പൂക്കളങ്ങളിൽ സൗരഭ്യം വിടർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പൂക്കളാണ് ഏവർക്കും പ്രിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ഇനം വർണ്ണപ്പൂക്കളുമായി തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലെ പൂവിപിണി സജീവമായി മാറി ബാംഗ്ലൂർ സേലം ഡിണ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ടൺകണക്കിന് പൂക്കളാണ് ഇത്തവണ ജില്ലയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പൂക്കൾക്ക് വില വർദ്ധിച്ചതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു പൂക്കൾ വരുന്ന സേലം തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇപ്രാവശ്യം റേറ്റ് കൂടുതലാണ് വെള്ളപ്പൊങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂവിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് കിറ്റ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെണ്ടുമല്ലി ജമന്തി റോസ് അരളി വാടാർമല്ലി ഡാലിയ ആസ്ട്ര അങ്ങനെ നീളുന്നു വർണ്ണപ്പൂക്കൾ എല്ലാ പൂക്കളും അടങ്ങിയ കിറ്റിന് നൂറ് രൂപ മുതലാണ് വില ചെണ്ടുമല്ലി നൂറ് വാടാർമല്ലി നൂറ്റി അറുപത് ജമന്തി നാനൂറ് അരളി നാനൂറ് ആസ്ട്ര അഞ്ഞൂറ് റോസ് നാനൂറ് കോഴിവാലൻ നൂറ്റി അറുപത് ഡാലിയ ഒരു പൂവിന് ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെ നീളുന്നു പൂവില തേക്കിൻകാട് മൈതാനിക്കിപ്പോൾ പൂക്കാലമാണ് ഓണമടുക്കുന്തോറും പൂക്കളുടെ വില വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ തന്നെ പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയിലിനൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വള്ളാനിക്കര ടി സി വിനോസ് കണിമംഗലം കുറുക്കഞ്ചേരി റോഡിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നാൽ പേരിന് മാത്രമാണ് പണികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപകടം നടന്ന കണിമംഗലം മുതൽ കൂർക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിലെ ടാർ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യ ദിനം പണികൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ടാർ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു യന്ത്രവും രണ്ട് ടിപ്പറുകളും മാത്രമാണ് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട പണിയാണ് ഇതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പണികൾ പാതി വഴിയിൽ കിടക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും ജില്ലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലുള്ള മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിട്ടും മുടങ്ങിക്കിടന്ന റോഡ് പണി പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒരു ബസ് അപകടം വേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം ഇനിയെങ്കിലും പണികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനം കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഡാമുകളിൽ വെള്ളമില്ലാത്തതും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടിയതും പ്രതിസന്ധിയായി മാറി തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് സംബന്ധിച്ച
ജില്ലയിൽ ഓണാഘോഷ വേളകളിൽ അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചു താലൂക്ക് തലത്തിൽ എല്ലാ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസുകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകളും തുറന്നതായി ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എസ് ഷാനവാസ് അറിയിച്ചു സ്പിരിറ്റ് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ കള്ളക്കടത്ത് വ്യാജമദ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും എന്നിവ തടയാനാണ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനധികൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മദ്യം അപകടകരമാണെന്നും കാഴ്ചശക്തി നശിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു അനധികൃതമായ സ്പിരിറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടത്തുന്നതായോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറിയിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണെന്നും അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും എക്സൈസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സൈസിന്റെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പതിനൊന്നായിരത്തി കേസുകളാണ് കുതിരാൻ ദേശീയപാത വഴുക്കുംപാറയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കളക്ടർ വിലയിരുത്തി സ്ഥലത്തെ വിള്ളലുകൾ നികത്തി പാത സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിത്തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ തൃശൂർ സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായാണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നതോടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷനുമായി ആലോചിക്കാതെ അശാസ്ത്രീയമായി സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ കോർപ്പറേഷൻ മേയറും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു പരസ്യബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് കൂണു പോലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം ഇതേ തുടർന്നാണ് നഗരത്തിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ കോർപ്പറേഷൻ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് വയോധികയായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയെ കബളിപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ കവർന്നു കൊക്കാലെ സ്വദേശി ഗിരിജയാണ് തൃശൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് തട്ടിപ്പിനിരയായത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് തൃശൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്ന തൃശൂർ കൊക്കാലെ സ്വദേശിനി പുളിപ്പറമ്പിൽ ഗിരിജ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നത് തൃശൂർ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിന് മുൻവശം ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്ന ഇവരെ കബളിപ്പിച്ച് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലെ ഓഫീസർക്ക് ലോട്ടറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ലോട്ടറിയുമായി ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞു നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നയാളാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഗിരിജ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുളിമൂടിന് അവിടെ ഞങ്ങൾ വിറ്റുണ്ട് എന്ന് കടന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ വന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മശ്ശി ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ മാറി മാറി നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണം തിരിച്ച് മറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കളത്താൻ അറിയില്ലോ നീ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇനി ഇവ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസിലത്തെ സാറ് വിളിക്കുന്നു എടുക്കും കുറേ അങ്ങോട്ട് ഇഞ്ഞെടുക്കും നാളെയും കൊണ്ടുവന്നോൾ ഇതേപോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറ്റി അവിടെ ഒരു മേശ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മേശയുടെ അവിടെ നിർത്തി തന്നെ ഇത് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എണ്ണ അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് മോനെ എന്നും പറഞ്ഞു മോനെ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ പോയി സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മോളിൽ പോകണ കണ്ടു മോളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സാറിന് കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പിടി പിടി നിന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എത്തും വിളിക്കും ആളമായി അവിടെ കാണാൻ ഒരു പിന്നാരും വരൂല്ല എനിക്ക് വിഷം എനിക്കപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരി തട്ടിപ്പാന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരഞ്ഞ് വിടുള്ള സാറന്മാരോടൊക്കെയും പറഞ്ഞു അവർ കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ പോയി നോക്കി ഞാൻ അതിന് ഈ കാര്യം വരച്ചിട്ട് മൂന്നാം നേരം അവിടെ പോയി കയറി നോക്കി അവിടെ
സി സി ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്കും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് ലോട്ടറി കവർന്ന സംഭവത്തിൽ ഗിരിജ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടി സി വിനൂസ് തൃശൂർ റോഡിലൂടെ ബൈക്കിൽ അഭ്യാസം കാണിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കറുകുറ്റി അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച വ്യക്തി റോഡിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയും മറ്റു വാഹനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു സമീപത്തുകൂടെ പോയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറോട് പ്രകോപിതനായും ഇരു കൈകളും വിട്ട് ഇയാൾ അഭ്യാസങ്ങൾ തുടർന്നു ഇതെല്ലാം പുറകിൽ കാറിൽ വന്നിരുന്നവർ വീഡിയോ പകർത്തിയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ ഇരിങ്ങാലക്കുട രജിസ്ട്രേഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് തുടർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ജോയിന്റ് ആർ രാജു ബൈക്ക് ഉടമയായ ഇരിങ്ങാലക്കുട തെക്കുംകര സ്വദേശി ബെഞ്ഞനപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ ഷാഹുലിനെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ ഐ ഡി ടി ആർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രെയിനിങ്ങും തുടർന്ന് സാമൂഹ്യ സേവനവും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും ലൈസൻസ് ലഭ്യമാകൂ കറുകുറ്റി റോട്ടില് അമിത വേഗതയിലും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് അപകടപരമായ രീതിയിലും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഷാഹുൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതാണ് പറപ്പൂക്കര നെടുമ്പാളിൽ പലചരക്ക് കടയുടെ മറവിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന കടയുടമയെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നെടുമ്പാൾ കത്തനാർ വീട്ടിൽ യോഹന്നാനാണ് അറസ്റ്റിലായത് എക്സൈസും നാർക്കോട്ടിക് സ്നിഫർ ഡോഗ് സ്കോഡും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പലചരക്ക് കടയോട് ചേർന്ന വീടിനുള്ളിൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് തൃശൂർ റൂറൽ കേണയൻ സ്കോഡിലെ നർക്കോട്ടിക് സ്നിഫർ ഡോഗ് റാണയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ മണത്ത് പിടിച്ചത് സ്കൂൾ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ അശ്വിൻകുമാർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന ഓണവിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി ഓണം പൊന്നോണം പൂക്കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിജയം കൊയ്ത പുലികളും അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കളി സംഘമാണ് ഓണത്തിന് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി ജമന്തി കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലോണനാളിൽ ചെണ്ടിയുടെ ചടുലതാളത്തിനൊത്ത് ചൂടുവയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല ഓണത്തിന് പൂക്കളമൊരുക്കാൻ പൂക്കൃഷിയിലും ചൂടുറപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുപ്പുലികൾ അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കളി സംഘമാണ് നെടുപുഴ സൗഹൃദ നഗറിലെ ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ചെണ്ടുമല്ലിയും ജമന്തിയും കൃഷി ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന പൂക്കളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്ത് നാട്ടുകാർക്ക് പൂക്കളമൊരുക്കാൻ നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു രണ്ടു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതായത് സാമൂഹികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൂക്കൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ തന്നെ അത് വിപണനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ സന്തോഷവും അതുമാതിരി ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥിതിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പച്ചക്കറി കൃഷികൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വളരെ പരിചയക്കുറവുള്ള പൂക്കൃഷി കൂടി ഒന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളു വലിയ വിജയമായിരുന്നു സന്തോഷം ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയും അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കളി സംഘാടക സമിതി ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു പുലിയിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ സ്വീകരിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പൂക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് പുലി രണ്ട് വാഴക്കുലകളുമായി നെടുപുഴ കസ്തൂർബ വൃദ്ധസദനത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മമാർക്കൊപ്പം ചൂടുവെച്ച ശേഷം പുലി തൊട്ടടുത്ത കസ്തൂർബ വിദ്യാലയത്തിലുമെത്തി കുരുന്നുകൾക്കിത് കൗതുക കാഴ്ചയായി മാറി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പുലിത്താളത്തിനൊത്ത് ചൂടുവെച്ചു വീണ്ടും കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെത്തി പൂ പറിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പുലി പൂവേ പൊലി പൂവേ എന്നതിനു പകരം പൂവേ പുലി പൂവേ എന്ന് വായ്ത്താരിയുമായി കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരും 
പൂപ്പറിക്കാൻ കൂടെ കൂടി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കലി സംഘം നടത്തുന്ന നാട്ടുചന്ത വഴിയാണ് പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുക പൂക്കൃഷിയിൽ പുലിക്കെന്ത് കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ പൂക്കൃഷിയിൽ വൻ വിജയകാഥ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയ്യന്തോൾ ദേശത്തിലെ പുലികൾ ക്യാമറമാൻ ശിബി പോട്ടോറിനോടൊപ്പം ശ്രീകേശ്വരൻകര ടി സി വിനോസ് ഇത്തവണ കൊടകരയിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വിരിച്ചെടുത്ത ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാവും ഇതിനായി കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപത് വാർഡുകളിലായി ഒരേക്കറിലേറെ സ്ഥലത്താണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തത് ഓരോ വാർഡിലും കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിലുള്ള ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ഇറക്കിയത് ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള തൈക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ വാർഡുകളിലും ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഒരുക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കറോളം കൃഷി ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ അത്ത വിപണി അത്ത ദിനാഘോഷത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിപണിയിൽ കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുടുംബശ്രീ സഹോദരിമാർ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലിയും കൂടി ഇടം പിടിക്കുകയാണ് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് ഇവ കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ നട്ടത് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച ഉൽപാദനവും വരുമാനവും ലഭ്യമാക്കാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കഴിഞ്ഞതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ പറഞ്ഞു ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെ പഞ്ചായത്ത് തല വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം മനക്കുളങ്ങര വാർഡിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ നിർവഹിച്ചു വിളവെടുത്ത ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൾ മുഴുവനും കുടുംബശ്രീയുടെ ഓണം സ്റ്റാളിലൂടെ വിറ്റഴിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു നെൽകർഷകർക്ക് നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില ഓണത്തിന് മുൻപ് നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പമ്പിംഗ് സബ്സിഡി ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി ജില്ലയിലെ കോൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ രാജൻ തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾ നിലങ്ങളിലെ പാടശേഖര സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറിഗേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണ ഇളവ് നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതുപ്രകാരം നിലവിലെ പാടശേഖര സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഇത്തവണ കൃഷി ഇറക്കാൻ സാധിക്കും കോൾ കർഷകർക്ക് അനുഗുണമാവുന്ന രീതിയിൽ ഇറിഗേഷൻ ആക്ടിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ യോഗം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏറെ കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പമ്പിംഗ് സബ്സിഡി നിലവിൽ എ ഫോമും ബി ഫോമും സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പാടശേഖര സമിതികൾക്കും എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കാനും ഉന്നതതല യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപ്രകാരം കണിമംഗലത്തെയും അന്തിക്കാട്ടെയും പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള പമ്പിംഗ് സബ്സിഡി ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിക്കാട്ടെ പാടശേഖര സമിതികൾക്കിടയിലുണ്ടായ തർക്കം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനായിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തൊന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് തൃശൂരിൽ ചേരുന്ന മേഖലാതല യോഗത്തിൽ ഇടിയഞ്ചിറ ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററുകൾ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും നെല്ല് കർഷകർക്ക് സംഭരണ വില ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് സർക്കാർ നടത്തിവരുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ സബ് കളക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് കോൾ കർഷക ഉപദേശക സമിതി പ്രതിനിധികളായ കെ കെ കൊച്ചുമുഹമ്മദ് എൻ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വാചകമടി നിർത്തി സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള പര്യടനം ഒന്നിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിനകം സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നൽകിയിരുന്ന ഉറപ്പ് പാഴ്വാക്കായത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് വിഷയം നിസാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായ വിലവർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി വിപണിയിൽ ഇടപെടണം റേഷൻ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചും സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് വിപണിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും നടത്താതെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെവി കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ റോളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തുടരുന്ന ജനദ്രോഹ നിരുത്തരവാദ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയും വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന
ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഒന്നിപ്പ് കേരള പര്യടനം അടുത്ത മാസം അവസാനം മലപ്പുറത്ത് സമാപിക്കും വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ജോസഫ് ജോൺ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ ഉഷാകുമാരി മറ്റു ഭാരവാഹികളായ മിർസാദ് റഹ്മാൻ അൻസാർ അബൂബക്കർ എം കെ അസ്ലം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് നിസാർ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രതിപക്ഷ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ലോക്സഭയിൽ എല്ലാ ബില്ലുകളും പാസാക്കിയെടുക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് കളങ്കമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ സ്പീക്കർ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഡി സി സിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് തൃശൂർ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് തടയുന്നതിനും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് കരിഞ്ചന്ത എന്നിവ തടയുന്നതിനും ക്രമക്കേടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി മണ്ണുത്തി മാർക്കറ്റ് മണ്ണുത്തി സെന്റർ കുട്ടനല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പതിനഞ്ച് കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വിലവിവര പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിനും പാർക്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിനും ലൈസൻസ് പുതുക്കാതിരുന്നതിനും വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഓണക്കാലത്ത് വ്യാപാരികൾ അമിത വില ഈടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മാള മഠത്തുംപടി വില്ലേജ് ഓഫീസ് തുറന്നെങ്കിലും വൈദ്യുതിയും ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ അവസ്ഥയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി കുടിശ്ശിക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ എസ് ബി നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തൊന്ന് രൂപയാണ് വൈദ്യുതി കുടിശ്ശികയായി നൽകാനുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചുവെന്നും ഇക്കാര്യം തഹസിൽദാറെ അറിയിച്ചുവെന്നും പൊയ്യ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത് മൂന്ന് മാസത്തിലധികം അടച്ചിട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസ് ടി സി ബി വാർത്തയെ തുടർന്ന് ബി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഇടപെട്ടാണ് തുറന്നത് രണ്ട് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയായെങ്കിലും അപേക്ഷകളൊന്നും ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല വൈദ്യുതിയും ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും താൽക്കാലികമായി സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കടുത്ത ചൂട് സഹിച്ചാണ് രണ്ട് ജീവനക്കാർ ഓഫീസ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് തൃപ്രയാറിൽ ബൈക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു വലപ്പാട് ബീച്ച് സ്വദേശി വലിയകത്തി വീട്ടിൽ അഭിനവിനാണ് പരിക്കേറ്റത് തൃപ്രയാർ തെക്കേ പമ്പിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പട്ടാപകൽ വീട്ടിൽ കയറി ടിവിയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ ഒ കെ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്തിയ കേസിലാണ് എറിയാട് മറോട്ടിക്ക് പറമ്പിൽ അൽ അമീനിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ വധശ്രമ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കുന്നംകുളത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനത്തിനിടയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയതിനെ ചൊല്ലി യുവാക്കളും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നടുറോഡിൽ സംഘർഷം ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം വിലക്കയറ്റത്തിനും വൈദ്യുതി വില വർധനവിനെതിരെ കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രകടനത്തിനിടയിലേക്ക് യുവാക്കൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയത് ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും യുവാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി കുന്നംകുളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത് ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ നിർധന കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു തൃശൂർ സി എം എസ് സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അതീത് കൃഷ്ണയാണ് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നത് അയ്യന്തോൾ പുതൂർക്കര സ്വദേശി മാമ്പുള്ളി വീട്ടിൽ ഹരിദാസൻ ശാരിക ദമ്പതികളുടെ നാല് മക്കളിൽ മൂത്തവനായ അതീത് കൃഷ്ണയ്ക്ക് അസുഖം മൂലം ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പത്താം ക്ലാസിൽ പോകാനായത് 
പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായ അതീതിന് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് ഇപ്പോൾ അതീത് കൃഷ്ണയെ പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാകണമെന്ന അതീതിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം നടത്തി സഹായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പിന്നീട് ആ ദൗത്യം നാടൊന്നാകെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു നാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അമൃതാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇടയ്ക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ ഡയാലിസിസും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഡയാലിസിസിന് പോകണം കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അടിയന്തരമായി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിതക രോഗമുള്ളതിനാൽ വൃക്കദാതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയെന്ന ഭാരിച്ച ചുമതലയും ചികിത്സാ സഹായ സമിതിക്കുണ്ട് അതീത് കൃഷ്ണയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കണമെന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ശാരിക അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇവനെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് കുറെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ആ അസുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായിട്ട് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് വീതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിനും എനിക്കും ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഡോണർ ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല വൃക്കദാതാവിനെ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ഭീമമായ തുക ആവശ്യമുണ്ട് നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്മനസ്സുള്ളവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഹരിദാസ് മുച്ചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ലോട്ടറി വിറ്റാണ് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത് എന്നാൽ അടുത്തയിടെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ വാഹനമിടിച്ച് ഹരിദാസിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായതോടെ കുടുംബം മുഴുപട്ടിണിയിലായി വീട്ടുവാടക നൽകാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി നാട്ടുകാർ മുൻകൈയെടുത്ത ചികിത്സാ സഹായ സമിതിയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇതിനോടകം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ സമാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാടൊന്നാകെ കൈകോർത്ത് അതീത് കൃഷ്ണയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും വൃക്കദാതാവിനെ കണ്ടെത്താനും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി വലിയ തുക ആവശ്യമാണെന്നും ചികിത്സാ സമിതിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ജയദേവൻ പറയുന്നു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ഉടനെ തന്നെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളൊരു ജാതിമത രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് താമസിയാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ ചിലവായിട്ട് വരും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കാൻ എല്ലാവരും അതീത് കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി അതീത് കൃഷ്ണയുടെ ഈ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജി പേ അക്കൗണ്ട്സിലേക്കും നിങ്ങൾ ആകുന്ന നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകി ഈ കുടുംബത്തിന് താങ്ങായി തീരണമെന്ന് സവിനയം ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സുമനസ്സുകൾക്ക് അയന്തോൾ കനറ ബാങ്കിലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ അയക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വാണിജ്യം രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലൌഡ്സ് ഓണം മെഗാ ഫ്ലീ എക്സ്പോ തൃശൂർ ബാനർജി ക്ലബിൽ ആരംഭിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചിലധികം ബ്രാൻഡുകളും ആയിരത്തിൽ പരം പ്രോഡക്റ്റുകളും ക്ലൗഡ്സ് ഓണം മെഗാ ഫ്ലീ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ബാനർജി ക്ലബിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൈത്തറികൾ ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങൾ അനുകരണ ആഭരണങ്ങൾ ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഹെയർ ആക്സസറികൾ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാർഡുകളും സമ്മാനങ്ങളും വില്ല് വിവിധ തരം ബെഡ്ഷീറ്റുകളും തലയിണകളും സുഗന്ധമുള്ള മെഴുകുതിരികൾ മാക്രോം ഫ്ലവർ ഹാങ്ങിങ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ രസകരമായ ഗെയിമുകളും മറ്റ് കലാപരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഓരോ പർച്ചേസിനും സമ്മാന കൂപ്പണുകളും ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ലഭ്യമാണ് ഓണം മെഗാ ഫ്ലി എക്സ്പോയിൽ പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ് രണ്ടു ദിവസ
ഹെൽമെറ്റുകൾക്കായുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ഹോൾസെയിൽ ഷോറൂമാണ് തൃശൂർ പൂത്തോൾ കിഴക്കേപ്പുറം റോഡിലെ റൈഡേഴ്സ് ലോഞ്ച് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിവിധ മോഡലുകളിലും നിറങ്ങളിലുമുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ജാക്കറ്റ്സ് ട്രാവൽ ഗിയറുകളിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകർഷണീയമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും വലിയ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും റൈഡേഴ്സ് ലോഞ്ചിനെ വേറിട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നു പ്രമുഖ ഹെൽമെറ്റ് ബ്രാൻഡായ വേഗിയുടെ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഡീലർ കൂടിയാണ് റൈഡേഴ്സ് ലോഞ്ച് തൃശൂർ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിലെ അർച്ചന വേഗ ആക്സോ ഷോപ്പ് റൈഡേഴ്സ് ലോഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രമുഖ മോഡൽ ഹെൽമെറ്റുകളുടെയും ജാക്കറ്റുകളുടെയും ഗ്ലൗസുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം തന്നെ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാല് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് നാല് രണ്ട് ഏഴ് ഓണക്കാലത്ത് ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണ് നേന്ത്രക്കായ ചിപ്സും ശർക്കര വരട്ടിയും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മരത്ത കരയിലെ കരളി ചിപ്സിന്റെ തനതായ രുചിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സീസണിലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി മലയാളിയുടെ ഇഷ്ട ബ്രാൻഡാണ് കൈരളി ചിപ്സ് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ഇവിടെ ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വാഴത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്താണ് കുലകൾ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വരെ കയറ്റി അയക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാണ് ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണക്കമഞ്ഞൾ സ്വന്തമായി പൊടിച്ചെടുത്തതും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കൈരളി ചിപ്സിന്റെ ശർക്കര വരട്ടിയും അപൂർവതയാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൈക്കൊണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നീളത്തിലും വലിപ്പത്തിലും തയ്യാറാക്കുന്ന ശർക്കര വരട്ടി കൈരളി ചിപ്സിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രമുഖ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും ബേക്കറികളിലും കൈരളി ചിപ്സ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ദേശീയപാതയിൽ മർത്താക്ര സിഗ്നലിൽ നിന്ന് തൃക്കൂർ ദിശയിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കൈരളി ചിപ്സിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ നേരിട്ടെത്തി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവിധ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കായ ചക്ക കൊള്ളി ചിപ്സ് ഐറ്റംസ് കൂടാതെ മിക്സ്ചർ പക്കാവട മസാലക്കപ്പരണ്ടി ബിസ്ക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്നിവയും കൈരളി ചിപ്സിൽ ലഭ്യമാണ് മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ അംഗീകൃത ഡീലറായ സായ് സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വലിയ ഷോറൂം കയ്പമംഗലം ബോർഡിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു വഴിയമ്പലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഷോറൂം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നതിനാൽ കയ്പമംഗലം ബോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു വിശാലമായ സൌകര്യത്തോടെയാണ് സായ് സർവീസിന്റെ കയ്പമംഗലം ഷോറൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ഫ്രണ്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒക്കെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ഈ സെന്റർ ആണെന്നാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ വരികയും ഒരുപാട് ആൾക്ക് തൊഴിൽ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന സുരേന്ദ്രൻ വാർഡ് മെമ്പർ റസീന ഷാഹുൽ ഹമീദ് മാരുതി സുസുക്കി ആർ എം അരുൺ പ്രസാദ് സായ് സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ പി ജി സുനിൽ എ ജി എം പ്രത്യുഷ് പി മേനോൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജെ പോൾസൺ പൊതുപ്രവർത്തകൻ സി ജെ ജോഷി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പേരിന് മാത്രം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ച കണിമംഗലം കുറുക്കഞ്ചേരി റോഡ് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികളുടെ ആക്ഷേപം സംസ്ഥാനം കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച 
ഓണക്കാലത്ത് അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പരിശോധന കർശനമാക്കി എക്സൈസ് വകുപ്പ് വ്യാജമാധ്യത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വഴക്കുംപാറയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തി കളക്ടർ പാതയിലെ വിള്ളലുകൾ നികത്തി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം